ഐ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ കുറെ സങ്കേതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഡേറ്റാബേസ് ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പ്രഥമ ഭാഷ മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുറെ ലിബറോഫ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ കുറെ സങ്കേതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കൊറീസിലെ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയാണ് സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയൽ ഫയലിൽ സേവ് ആസ് എന്ന രീതിയിൽ എക്സാം ടെൻ ഫോളറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ നോക്കാം the details of students in a school are given in the database file students1.odb in the folder exam documents in home prepare a query using the queries tool in libreoffice base to get only the data of the students who selected malayalam as their first language hence use the use wizard to create query technique in queries to prepare the query data to include admission number name class first language search condition first language is equal to malayalam then save the file as save as means then save the file using save as in your exam tent folder using your register number underscore question number pitrayamana namukku cheyyendathu ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തുറക്കുക ഇതിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്കോറീസ് ഫോംസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊറീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത് കൊറീസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും യൂസ് റിസോർട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊറി റിസോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽഡ് സെലക്ഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് കൊറി റിസോർട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഫീൽഡ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്സ് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഫീൽഡുകളെ കൊറി എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ് നെയിം ആവശ്യമാണ് ക്ലാസ് ആവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കുറയിലേക്ക് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഓരോന്നായിട്ട് കൺട്രോൾക്ക് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച് സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഫീൽഡുകളെ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ച് അവസാനത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം കൺട്രോൾ കി അമർത്തി പിടിച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആരോ കി അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് മുഴുവനായിട്ട് കൊറി ആയിട്ട് അടുത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് അടുത്ത ബോക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നൽകേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറി നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ഫീൽഡ് അവിടെ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആവണം നമുക്ക് മലയാളം ഭാഷ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിന് ശേഷം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം എം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫിനിഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇതിനിടയിലുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഐഫൺ മലയാളം എന്ന് കൂടി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കുറേയുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫിനിഷ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ടേബിൾ ഡാറ്റ വ്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവാസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് കുറേ വ്യൂ അല്ല സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് അതിന് ശേഷം ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുറി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ സേവാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സേവാസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ എന്നറിയാം ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകുക ജി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പേരിലേക്ക് അത് ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും 